Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Amen. Leo tumekuwa na siku njema tena tumekuwa mbele za Bwana. Na imekuwa nafasi nzuri tuweze kumletea kile ambacho ametuandalia siku ya leo ili kiweze kuwafikia wale watakao barikiwa ukipokea Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila jambo tunalolifanya katika huduma tunalifanya kwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Nina shukuru kwa kiongozi wa kanisa hili pamoja na wale ambao wanafanya pamoja wakafikiria kwamba tukuje na sisi tusimame katika haya madhabahu na tuweze kuongea moja au mawili kwa sababu ya kusaidia wana wa Mungu. Bwana Yesu awabariki sana na pia abariki kila atakayelisikia neno hili kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimekuwa hapa siku ya leo na tuko pamoja na madam. Kwa hiyo nafikiri hakuna haja ya kujitambulisha kwa sababu wote wanatufahamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uh, kabla hatujaenda kwa neno nitasimamisha madam asimame aombe kwa ajili ya neno letu la siku ya leo. Karibu. sema Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatupenda. Na kabla hatujaenda kwa kuchambua neno letu la leo, ninataka tufanye utangulizi huu ambao utatupa mwelekeo wa kufikia somo letu. Tutasoma katika kitabu cha Waefeso sura yake ya nne mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na mbili nitahitaji mtu awe tayari kabisa kwa kutusomea kwa sababu leo maandiko ni mengi na kuna yale ambayo tutasoma na mengine tutapita tu juu tutasoma kitabu cha Waefeso kwa utangulizi sura yake ya nne mstari wa kumi na moja na kumi na mbili Biblia inasema hivi Naye Yesu alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa waingilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu mbili kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe Bwana Yesu asifiwe hizo ni karama na vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu ni vipawa vitano au karama tano ambazo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya kila mmoja alifanya wa kwanza ni mitume wa pili ni manabii watatu ni waingilisti wa nne ni watungaji na watano ni wa ubiri hawa aliwaweka kwa kusudi la kanisa lijengwe. Kwa hiyo kila tunachokifanya tunafanya kile ambacho Mungu alikiweka ndani yetu. 
Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu ni mchungaji, ni mchungaji kwa sababu Mungu amempa kipawa cha uchungaji. Hatupati uchungaji kwa shule. Hatupati uinjilisti kwa kwa shule. Hatupati unabii kwa shule. Hatupati uh, kujua kuhubiri kwa shule. Hayo yote tunayapata kwa sababu ni vipawa ambavyo watu walipewa na Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia kuna vipawa vingine saidizi. Yule ya Godera anaweza kutusomea kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 12 mstari wa 4 hadi wa 12. Hapo kuna mistari kadha ya kusoma hapo. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 na 12 Acha tusome tusome Ah uh, wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 4 unasema Basi pana tofauti za karama Yes bali roho ni yule ni yeye yule tena pana tofauti za huruma na Bwana ni yeye yule yule kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yeye yule azitendai kazi zote katika wote lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule yule yeye yule mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja na mwingine uh, matendo ya miujiza na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho mwingine aina za lugha na mwingine tafsiri za lugha lakini kazi hizi zote uzitenda roho huyo mmoja yeye yule akingawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye mbili yes maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi ni mwili mmoja vivyo hivyo na Kristo hivyo hivyo na Kristo alikataa yes. kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja kwamba tu tu wayahudi au kwamba tu wayunani ikiwa tu wayahudi tu watumwa au ikiwa tu huru nasi sote tulinyeshewa tulinyeshwa roho mmoja yes 14 mwisho kwa maana mwili si kiungu kimoja bali ni vingi mungu ukisema kwa kuwa mimi si mkono mimi si mwili mimi si wa mwili je si wa mwili kwa sababu hiyo Bwana Yesu asifiwe amen yes tumeishia hapo 14 eh ah uh, andiko hili ni nyongeza linatupa vipawa vingine tofauti na vile vipawa vitano ambavyo tumetaja lakini hivyo vipawa vyote mtu akiwa na kipawa akiwa na karama ya, ya kutenda huduma kwa namna mbalimbali namna tofauti ambazo anaweza kutenda huduma hizo zote zinakuja roho anatugawia kwa sababu huduma ziweze kujengeka Bwana Yesu asifiwe sana Amen. kwa hiyo kazi zote ambazo tunazifanya katika roho tunazifanya kwa sababu ya kujenga huduma za Bwana kuna vipawa mbalimbali kuna vipawa vya uponyaji kuna vipawa na karama mbalimbali ambazo tuko nazo kwa sababu ya kujenga kanisa la Bwana. Kwa hiyo kuna hata makanisa kuna hata makanisa ambayo hayawezi uh, kujaza hizi karama zote. Lakini Mungu anaweza akatumikisha mtu mahali akatumika kwa sababu ya kujenga huduma iliyo mahali pengine tofauti. Kwa sababu gani anafanya hiyo? Anafanya kwa sababu chochote tulicho nacho na vipawa vyote tulivyo nacho ni kwa sababu ya kujenga huduma za Bwana. Na huduma za Bwana ni gani? Ni huduma za Bwana ni pale popote ambapo wanakusanyika wana wa Mungu 
na wanakusanyika kwa kusudi la kumtafuta uso wake hapo pana huduma ya Bwana Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo popote wanapokusanyika wana wa Mungu hata wakiwa wawili wakiwa watatu na wamekusanyika kwa kusudi la kujua Mungu anataka nini atatumia watu walio mbali wakuje kwa sababu ya kujenga huduma hiyo na wataijenga kwa njia gani wataijenga kwa kusudi wa kwa, kwa njia ya hizi karama tano Bwana Yesu asifiwe sana watajenga huduma kwa hizi karama tano kwa sababu roho amepana hizi karama ili kudili kanisa liweze kujengwa lisiwe bila majengo kanisa lisiwe kwamba limesimama kanisa linapashwa kujitegemea na litajitegemea kwa nini litajitegemea kwa zile nguvu ambazo wanazo ambazo wamepewa na Mungu ndizo karama ambazo Mwenyezi Mungu aliwapa watu kwa sababu alijua atawapa huduma ni lazima awape na vitende ya kazi vya hiyo huduma ambayo anawapa akawapa vipawa Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Jambo la pili ambalo linatusukuma katika huduma ni kwamba tumetumwa Tulipopewa karama karama zimekuja kwetu kwa sababu ziweze kufanya kazi. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya Bwana sisi tumetumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma kitabu cha cha, cha Marko 16 14 hadi 18 Biblia inasema hivi. Marko 16 tukianza 14 hadi 18. Biblia inasema baada akaonekana na wale kumi na mmoja walipokuwa wakila akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao kwa kuwa hawakusaliki wale waliomuona alipofufuka katika wafu 15 akawaambia enendeni ulimwenguni mwote Mkaihubiri injili kwa kila kiume. 16 Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. 17 Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. 18 watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya bwana yesu asifiwe sana ili aniko la marko marko ananukuu anasema yale ambayo yalitokea wakati yesu anaenda amefufuka ame kutoka wafu Yesu amefufuka kutoka wafu akakutana na watu Alipokutana na watu wakakutana walipofika kwa wanafunzi wake wakawaambia kwamba tumemuona masi amefufuka Wanafunzi hawakusadiki na walipokosa kusadiki walipokosa kuamini hiyo kwamba Yesu amefufuka Yesu akawakasirika aka, aka, akawakasirikia aka kwa sababu hawakuwa na imani hawakuamini yale ambayo aliwaambia kwa sababu alipokuwa na wao aliwaambia kwamba mwana wa Adam atazikwa na siku ya tatu atafufuka lakini walipoambiwa kwamba amefufuka wao hawakuamini na walipokosa kuamini Yesu hakufurahia hiyo kwa sababu aliona kwamba wao hawana imani na hawana hawana matumaini na yale ambayo aliwafundisha akawakemea basi alipowakemea akawaambia basi enendeni nyinyi mkawafundishe watu enendeni mkawafundishe watu na wale watakao amini muwabatize bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe sana enendeni kwa watu muwahubiri habari njema na wale watakao amini muwabatize watakaoamini wabatizwe 
na wakibatizwa watakuwa wameokoka lakini wasipokubali kuamini neno leno hao watahukumiwa Bwana Yesu asifiwe hiyo ni, 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 ni utume ambao Mwenyezi Mungu alituma wanafunzi wake akawaambia enendeni mkahubiri neno kwa watu na sisi kama tunahubiri neno tunahubiri kwa sababu sisi tumetumwa na Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Ukisoma hata kitabu cha Mathayo 28:19 hadi uh, 19 hadi 20 Biblia inasema hivi Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari Bwana Yesu asifiwe Yesu ako na wanafunzi hajafa anawaagiza Wakati anawaambia waende Yerusalemu kungojea nguvu za Roho Mtakatifu Anawaambia basi enendeni ulimwenguni enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa watu wote Mkahubiri injili kwa watu wote Ubiri injili kwa watu wote haijatenga mtu Uwe umeokoka uwe haujaokoka tutahubiri injili Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana Tutahubiri kwa mataifa yote uwe mzungu uwe mweusi tutahubiri injili Kwa hiyo tunapohubiri injili tunahubiri injili kwa sababu watu wakiamini ile injili tunalohubiri wakiamini wa, 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 wa wabatizwe watu wakiamini neno wabatizwe na wakibatizwa tutawabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kwa sababu hivyo ndivyo tumeagizwa kwamba tuweze kuyafanya bwana yesu asifiwe amen na tuwafundishe kushika yale ambayo bwana alituamuru tunayo yafundisha sio ya kwetu Tunafundisha yale ambayo tumeambiwa tufundishe watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapohubiri injili, tumepewa vipawa vya kuhubiri injili. Tunapohubiri injili kumekuwa kwa sababu tumetumwa na Bwana ili tuweze kuendeleza injili kwa sababu yeye alipopaa ni lazima injili iendelee. Na injili ilitangazwa baada yake. Mitume walitangaza na mitume wakaenda pia na wao walifundisha wengine wale waliofundishwa na wao wakafundisha wengine na wote wanafundisha haya ambayo yaliandikwa katika maandiko matakatifu kwa sababu maandiko matakatifu ndio mwelekeo wa injili ya Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo hatutahubiri kitu kingine tofauti na neno la Mungu ambalo limeandikwa katika maandiko matakatifu na ili andiko haya maneno ya Mungu ambayo yako katika maandiko matakatifu yanakusudi gani na maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuangalie yanakusudi gani na maisha yetu maandiko matakatifu. Tunaposimama kuhubiri, tunahubiri kwa sababu ifanye nini katika maisha yetu? Kusudi la maandiko matakatifu katika maisha yetu. Tusome kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili tunasoma tatu kumi na sita hadi kumi na saba Timotheo wa pili tatu kumi na sita hadi kumi na saba Biblia inasema hivi Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa cha kwanza mafundisho cha pili kuwaonya watu makosa yao cha tatu kwa kuongoza na cha nne kuadhibisha katika haki. Kumi na saba, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Tunapohubiri injili, nimekuwa na kusudi nne. Injili tunalohubiri ina kusudi nne. Paulo amemwambia Timotheo katika huu waraka wake wa pili akamwambia kusudi la neno la Mungu ni kuwaongoza watu neno la Mungu linaleta mwongozo 
linaongoza watu vile wawezavyo kuenda neno la Mungu linakuja kwa sababu ya kuonya linaonya watu makosa yao watu wakikosea tunawafundisha neno la Mungu linasema nini hilo ni kusudi la pili la neno la Mungu neno la Mungu linakuja kwa sababu ya kuadibisha watu watu wawe na maadili mazuri mbele za Mungu maadili ndio maana Musa alipewa sheria kwa sababu wana wa Israeli wasiende ovyo wasifanye jinsi wapendavyo lakini walipewa sheria kwa sababu siweze kuwaongoza kwa hiyo neno la Mungu lina kusudi la kutuongoza linaleta maadibisho watu waweze kuenenda kwa njia ambazo zinapashwa zinastahili watu wasitivuruge na la mwisho linakuja kwa sababu ya kuwa, kuwaonya watu kuonya makosa mafundisho kuonya kuongoza na kuadibisha bwana Yesu asifiwe sana hilo tu ndio kusudi la neno la Mungu kwa hiyo kila neno la Mungu linapohubiriwa wewe jioti ndani yako uangalie hili neno linanifundisha linanionya niache kutenda maovu linaniadhibisha vile niwezavyo kuenda au linaniongoza ni hayo makusudi manne peke yake uwe umeokoka uwe umemjua Mungu au haujamjua Mungu kwa sababu Mungu anatupenda sisi wote ndio kichwa cha neno letu siku ya leo Bwana Yesu asifiwe Mungu anatupenda anapenda waovu anapenda na wema Mungu anapenda watu wote lakini anawapenda wamjie Bwana Yesu asifiwe Mungu anapenda watu wamjie Kwa hiyo kwa hilo kusudi la neno la Mungu kwa hilo kusudi la neno la Mungu ndio maana tunasimama kila mara kufundisha neno. Kwa hilo kusudi peke yake. Kwa hiyo neno linakuja kwako kwa hilo kusudi. Linaweza kuja kwa sababu ya kufundisho, linaweza kuja kwa sababu ya mwongozo, linakupa mwongozo, linaweza kuja kwa sababu ya kukuadhibisha au linaweza kuja kwa sababu ya kukuonya makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Uh, neno linapokuja kwa hayo makusudi ni lazima litakugusa kwa namna moja au namna nyingine. Ikiwa limekuja lime kwa kusudi ya kujenga. Kwa sababu kusudi la hayo yote ni kwa sababu huduma ziweze kujengwa huduma za Bwana ziweze kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi tulipotenda dhambi tulipotenda dhambi Mungu hakuona kwamba inapendeza sisi kukaa mbali na yeye. Kwa sababu ya upendo wake ambao aliuanza na mwanadamu mwanzoni alipoumba ulimwengu aliumba vitu vyote lakini hakuona anayeweza kuvimiliki akakuumba wewe akaniumba mimi kwa sababu ya kutawala vitu vyote ambavyo aliviumba bwana yesu asifiwe sana ndio maana leo tuna hii somo ambalo tunajifunza ya kwamba mungu anatupenda lakini tunaposema mungu anatupenda tungeweza kusema mungu ananipenda kwa sababu hilo ni kwa kila mmoja ajue kwamba Mungu anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunasema jumla kwa sababu ya upendo wa Mungu ni kwa kila kiumbe alichokiumba. Na kwa sababu ni kwa kila kiumbe alichokiumba, tunaposimama madhabahuni tunasema Mungu ananipenda, mimi na anakupenda wewe. Kwa hiyo Mungu anatupenda sisi wote. Na kwa kutambua kwamba Mungu anatupenda, ni lazima tujue kwamba Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ili ujue kwamba mtu anakupenda, ni lazima ujue kwamba ujue kwanza huyo mtu ni nani. Kwa hiyo tutaenda hapa tuangalie Mungu ni nani. Tutaangalia kwamba Mungu ni nani. 
huyo ambaye anatupenda yeye anaitwa nani Bwana Yesu asifiwe Tukisoma kitabu cha mwanzo mwanzo kitabu cha mwanzo Sura yake ya kwanza na mstari wa kwanza Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi Kitabu cha mwanzo sura yake ya kwanza na mstari wa kwanza Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi Ukiru, Ukiruka mstari wake wa mwisho Sura ya kwanza mstari wa mwisho wa 31 Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita Bwana Yesu asifiwe sana Aya maandiko mawili yanatudifaini kwamba Mungu ni muumbaji Mungu ndiye muumbaji ambaye aliumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa sababu kuna vitu vingine hatuwezi kuviona kwa macho lakini vimeundika kwa tunapoona tunaona hivi ambavyo tunaona na vile ambavyo hatuvioni pia vimeundika kwa Mungu kwa uweza wa Mungu ndiye muumba wa vitu vyote alipoumba vitu vyote akakaa chini akavitazama akachunguza akaona vitu vyote ni vyema Hakuna kilicho na kaso. Huyo ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye Mungu tunayemhubiri yule ambaye aliniumba mimi, yule ambaye alikuumba wewe. Hakuna hali ya kutafuta Mungu yuko wapi? Angalia kama wewe unaishi. Huyo anayekufanya wewe kuishi huyo ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia akatambua Mungu. Tusome kitabu cha Nehemia. Sura yake ya tisa, mstari wa sita na wa saba. Katika kitabu cha Nehemia tusikie Ezra anasema nini hapo? Nehemia amesema yale ambayo Ezra aliyaona kuhusu Mungu. Yule yako tayari anaweza kutusomea kitabu cha Nehemia sura yake ya tisa, mstari wa sita na wa saba. Yes. Wa sita na wa saba. Saba Wewe niwe Bwana Mungu uliyechagua Abrahamu na kumtoa katika uri wa wagadayo na kumpa jina la Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ezra ametambua ukuu wa Mungu katika kitabu cha Nehemia. Ezra ametambua ukuu wa Mungu, amesema vitu vyote Mungu ndiye alivifanya aliumba mbingu za mbingu akaumba aka, aka aliumba mbingu za mbingu na jeshi lake lote Bwana Yesu asifiwe akaumba dunia na vyote vilivyomo dunia na chote unachokiona Mungu aliviumba Ezra alitambua huo ukuu wa Mwenyezi Mungu akaumba bahari na aka, akaweka vyote vilivyomo baharini Huyo ni Mungu kwa uweza wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vitu vyote anavitiisha chini ya mamlaka yake na vyote vinamtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka tumtukuze. Tukimtukuza yeye ndipo wale wasiomjua wataona vile tunavyomtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uh, kanisa kanisa limekuwa na kusudi la kuhubiri injili. 
kanisa limekuwa na kusudi la kuhubiri injili. Na kusudi la kuhubiri injili ni kwa sababu tuweze kumtambulisha Mungu kwa watu mataifa yote ulimwenguni. Wamjue Mungu. Ezra akaona ukuu wa Mwenyezi Mungu na akatambua kwamba watu wote wananyenyekea mbele zake. Kwa wale wasio nyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu ni wale wasio mjua kama yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa wote ambao wanamfahamu kwamba Mungu ni nani, ni lazima wananyenyekea mbele zake. Na wote wanamsujudu. Wote wanamsujudu. Wanatambua ukuu wake. Yeye ana uwezo wa kubadilisha maisha. Alipokutana na Abrahamu, alimkuta ni mtu wa kawaida. Lakini alipojenga imani ndani yake Abrahamu, Abrahamu alibadilika hata Mwenyezi Mungu akabadili jina lake. Na wewe ukikutana na Mwenyezi Mungu na ukitambua kwamba yeye ni nani, na ukifuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tunaitwa wana wa Ibrahimu. Sisi wote ni uzao wa Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu alibarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mabadiliko ambayo tulio nayo chochote tunachokipitia Mwenyezi Mungu anatufanya kuwa jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu ndiye anatufanya kuwa jinsi tulivyo ikiwa tunakaa ndani yake na ikiwa tunamtegemea yeye. Ukisoma kitabu cha mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 26 na 27 Mwenyezi Mungu anaumba mtu. Mwenyezi Mungu anaumba mtu, akakuumba wewe, akaniumba mimi. Ametuumba kwa mfano wake. Mwanzo sura yake ya kwanza 26 na 27. Na Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye uhai na kila kila chenye kutambaa kitamba hacho juu ya nchi 27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba ali mwanamume na mwanamke aliwaumba Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inatuambia kwamba Mungu ndiye aliyetuumba. Kwa hiyo tunapojiuliza Mungu ni nani, tunapata jibu kwamba Mungu ni muumbaji wa vitu vyote. Vinavyoishi na visivyoishi, vilivyo na pungu na visivyo na pumzi. Mungu ndiye aliyeviumba. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja tutafute Mungu yuko wapi? Hakuna haja. Kwa sababu ikiwa alikuumba wewe na akapulizia pumzi yake ndani yako, ina maana yeye yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaishi ndani yako. Kwa sababu alipulizia pumzi yake akaiweka ndani yako. Wewe ndipo ukapata uhai. Kwa hiyo pumzi ya Mungu iko ndani yako, ni Mungu ambaye ana control maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitambua kwamba Mungu ndiye aliyekuumba hauwezi kwenda kwa mwingine. Hauwezi kwenda kwa mwingine. Utaona kwamba ni yeye tu ndiye anastahili kuendewa. Tukiwa na shida tutaenda kwake. Tukiwa na mahitaji tutaenda kwake. Tukichochote tunachohitaji tutaenda kwake. Tutaenda kwake. Kama walivyoenda wale wa zamani akina Musa, akina Ibrahimu, vile walivyokwenda kwake na sisi ndivyo tutakwenda kwake. Na tukienda kwake yeye atatuongoza na atatuwezesha na hataweza kutuachilia kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la pili la kumjua Mungu ni kujua jina lake. Kujua jina la Mungu. Na kabla tutaenda kwa kujua jina la Mungu, ninataka nionyeshe tabia ya Mwenyezi Mungu. Mungu ana tabia ya ya, ya, ya wivu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ana tabia ya wivu. Alikuwa mbinguni na malaika ambaye aliitwa Lucifer. Ndiye shetani leo. Lakini wakati shetani alipotaka kuwa nafasi ya Mungu mbinguni, 
Mwenyezi Mungu hakutaka hata kumuona kwa macho yake. Akamfukuza. Ndio maana shetani yuko hapa chini anatusumbua. Mungu akaambia Musa katika sheria za Musa. Amri kumi za Mungu. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni wivu ambao Mwenyezi Mungu anao, ana upendeleo, anajipenda yeye mwenyewe. Usiwe na mwingine wa kulinganisha na yeye, Bwana Yesu asifiwe. Usiweke mtu mwingine kumlinganisha na Mwenyezi Mungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 mstari wake wa 3. Kutoka 20 mstari wa 3 anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Akampa amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijifanyie sanamu ya kuchonga ina maana aliona kwamba uh, wakati wa Musa wakati wa Musa wa Isra, wa watu wa, 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 wa Misri walikuwa na sanamu nyingi sana ambazo walikuwa wanazichonga na walikuwa wanaiita kuwa ni miungu Mungu akamuonya akamwambia ambia wale wa Israeli wasifuate tabia ya hawa watu wanaozichongea miungu wasifanye miungu ya kuchonga kwa kusema kwamba huyu ndiye Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Amen ya tatu akawaambia msilitaje jina la Bwana Mungu wako bure Mungu mwenye wivu Msilitaje tu Mungu 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 hapana isiwe kwa bure mnapotaja jina langu muwe mmemaanisha Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure Hizo tatu hizo amri tatu za kwanza zinaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ana wivu Hataki mtu mwingine anayeweza kuchukua nafasi yake. Na usichukue mtu mwingine kumweka nafasi yake kwa sababu hayupo duniani anayeweza kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna duniani anayeweza kuumba. Unaweza kufanya vingine vyote. Tunaona hawa wenzetu ambao wame wameelimika, wame, wameendelea sana. Wanatengeneza marobot. Wanatengeneza robot lakini haziwezi hawawezi kuzifanya kuwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alituumba sisi kwa udongo. Wao wanatengeneza kwa materials zingine ambazo ziliumbwa na Mungu. Hawajaumba za kwao. Chochote watakacho kitengeneza watakitoa kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alikifanya. Kwa hiyo hakuna ambaye anaweza kutilinganisha na Mungu kwa sababu hakuna anayeweza kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatupenda. Kwa hiyo Mungu anapoonyesha upendo wake kwetu, anauonyesha kwa njia nyingi sana. Anauonyesha kwa njia nyingi sana. Kwa hiyo hayo yanatuonyesha kwamba Mungu ni nani kwetu. Tunapomtambua kama muumbaji tunajua nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na cha pili kinachoweza kukuongoza uweze kujua mtu ni majina yake. Ikiwa unajua mtu na ujui majina yake, unaweza kumuona mtu mwingine ukafikiri kwamba ni yeye. Leo hapa sijasema jina langu ni nani. Mtu akiniona kwa haya madhabahu atafikiri ni ah ni yule mwenye lile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu gani sijasema jina langu? Kwa hiyo unaweza ukafikiri kwamba unamwabudu Mungu wa kweli. Unaweza ukafikiri kwamba uko katika madhabahu halali. Unaweza ukafikiri kwamba unayoyafanya ndio kweli. Lakini yanaelekea sifa kwa nani? Mungu nani ndiye unayemwabudu? Ni lazima umtambue Mungu yupi ambaye unamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amejulikana kwa majina mengi sana. Na majina ya Mungu ni kazi ambazo alizitenda. Kwa hiyo chochote unachokiona kimetendeka hilo ni jina la Mungu. Anaitwa Mungu muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na majina yake yanaashiria yana, yana, yana mambo kama hiyo. Tunaposema yeye ni Elohim. 
kwa sababu hilo ni jina lake moja lakini haya majina ambayo tunayasema ya nimesema kwa lugha zingine huko ambayo ilikuwa na maana zake ukitafuta kwa biblia u, 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 uone kwamba handiko hili linasema Mungu ndio Elohim hautaipata lakini kwa ile kazi ambayo Mungu alifanya mahali pale inakuwa inakuambia kwa lugha hiyo kwamba ndio Elohim Bwana Yesu asifiwe kama Mungu Elohim ukisoma kitabu cha Isaya tisa sita anaonekana ni Mungu mwenye enzi Bwana Yesu asifiwe kwa majina yake ni mengi sana Elohim El Shaddai Adonai Yahweh Jeova Bwana Yesu asifiwe Hayo yote ni majina na mengine mengi ambayo tunaweza kutaja hayo yote ni majina ya Mungu Mungu wa kweli kwa sababu kuna Mungu na kuna miungu na miungu pia ina majina yake Halo Bwana Yesu asifiwe Tukiwa mbele za Mungu tunamuita kwa majina yake Tukiwa mbele za Mungu tunamuita kwa majina yake Katika kitabu cha kutoka sura yake ya tatu mstari wa kumi na nne kutoka sura yake ya tatu mstari wa kumi na nne Mungu anamtuma Musa kwa wana wa Israeli Musa aka, aka, akawa na wasiwasi akasema sasa watakaponiona kama unaweza kusoma hapo ni sawa. Okay. Yeah, soma. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna atu, atu nafasi ya kusema historia history yote ile kwa sababu hatufundishi safari ya wana wa Israeli. Lakini Musa alipokwenda kuokoa wana wa Israeli, alimuuliza Mungu nitafika kwa wana wa Israeli, nitasema ni nani amenituma. Kwa sababu ni lazima nijue na niwaambie ni nani amenituma. Wewe umenituma, wewe hata sijakujua. Niwaambie ni nani amenituma ili watambue kwamba ni wewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Musa, "Waambie mimi niko ambaye niko." Ukifika huko uwaambie mimi niko amenituma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu alijulikana kwa wakati huo kama mimi niko. Sasa mimi niko ina maana gani? Mimi niko inamaanisha yeye hawezi kulinganishwa na kitu kingine. Yuko kwa namna yake ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ishara ambazo alizifanya Misri zilionyesha kuwa yeye ni wa kipekee. Zilionyesha kuwa yeye ni wa kipekee. Kwa sababu alitenda mambo ambayo wa Misri walimshangaa. Hata wakafika mwisho farao ambaye alikuwa kichwa ngumu akasarenda mbele za Mungu. Kwa tunapomuita Mungu wa kweli Lazima nguvu zote za shetani zitasarenda mbele yetu Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuita muite mimi niko. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kujiita hilo jina. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kujiita hilo jina kwa sababu ni jina la kipekee la Mungu wa kweli Bwana Yesu asifiwe mimi niko jina la kipekee la Mungu wa kweli ni Mungu ambaye halinganishwi hafananishwi na mtu Bwana Yesu asifiwe sana Mungu ameumba mwanadamu kwa nafsi tatu Mungu aliumba mwanadamu kwa nafsi tatu. Amemuumba kwa roho, mwili na nafsi. 
ili mtu aonekane kwamba yupo ana nafsi tatu ndani yake. Na hizo nafsi tatu haziwezi kuishi ikiwa moja haipo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha mwanzo sura yake ya pili mstari wa saba. Biblia inasema hivi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipoumba mwanadamu alimuumba kwa udongo ardhi ikawa ikawa mwili akafanya mwili kwenye udongo kikawa ni kimwili kiko hapo alipoweka mwili iko hapo akapulizia pumzi kwa lugha nyingine kwa lugha ya kibre, ya kiebrania neno pumzi inamaanisha ruash ambayo inamaanisha roho Yesu asifiwe. Ina maana Mungu aliweka roho yake ndani yangu, ndani yako. Uka, uka, ukawa na roho ndani yako. Lakini bado anahitaji kitu kingine, akupe uwai. Akupe uwai, akapulizia pumzi, ndani hiyo pumzi ikaleta uwai ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama mtu ana ka, kama mtu ni mgonjwa hospitali anaumwa yuko kitandani analazwa hapo kuna mtu kwa sababu bado anapumua na roho iko ndani yake Bwana Yesu asifiwe Alafu mtu anapokuwa katika hali maututi watu wanagusa wanaangalia wanasema bado anakapumzi Bwana Yesu asifiwe sana Bado ana nini kapumzi bado ni mtu ana nini kapumzi ile pumzi ikitoka wanasema amekufa akifa hawatasema tena pale pana mtu wanasema kuna kuwa nini maiti Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kama mtu yupo yupo kwa sababu roho yupo ndani yake na pumzi ya uhai iko ndani yake ambayo inampa uhai. Kwa hiyo pumzi ndiyo inaangaliwa ndiye roho. Pumzi haipo lakini uhai ni ule tunaoona anaishi. Ikiwa ile pumzi itatoka na uhai utatoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu aliumba mwanadamu kwa staili ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kitu kama hicho. Hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kitu kama hicho duniani. Mungu anatenda mambo ambayo ni juu ya fahamu za wanadamu. Ni juu ya fahamu za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema Mungu anatupenda. Jambo letu la pili ambapo ni upendo wa Mungu kwetu. Tumetoka kuonyesha Mungu ni nani? Sasa tunaangalia upendo wa Mungu kwetu. Tukitaka kuonyesha upendo wa Mungu kwetu, ni lazima tufahamu kwamba kuna upendo anna nne. Kuna upendo anna ine. aina ine za upendo. Kwa hiyo hizo aina ine za upendo ndizo zitatuambia kwamba Mungu anatupenda aina ya namna gani. Na tunaposema upendo sisi tunasema upendo wa namna gani? Kwa sababu zote ni upendo. Ukipenda malaya unapenda. Ukipenda nguo unapenda. Ukipenda nyumba unapenda. Ukipenda kiatu unapenda. Ukipenda mtu mwingine unapenda. Ni upendo wa namna gani huo ambao Mungu anatupenda? Bwana Yesu asifiwe. Unaposema upendo haujatenganisha na hakuna mtu anaweza anaweza kukuelewa ajue unasema upendo wa namna gani. Ni lazima aone yale unayoyafanya ndio atajua huu ni upendo wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Upendo ziko nne. Upendo wa kwanza ni upendo wa agape. Ndio upendo wa kwanza. Upendo ambao hauna masharti. 
Upendo hauna mashati. Sikupendi kwa sababu nina faida kwako. Sikufanyie kitu kwa sababu utanilipa. Ndio upendo ambao Mwenyezi Mungu alitupenda. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu alipenda ulimwengu atukuomba upendo wa upendo wa Mungu. Sisi hatukuomba Mungu atupende lakini yeye alitupenda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotupenda aka 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 akatoa mwanae kuwa sadaka unapotoa sadaka unatoa kwa bure au toi kwa kulazimishwa kwa hiyo alitoa kuwa sadaka kwa sababu atukomboe sisi ili ukikombolewa wewe kuna faida gani kwa Mungu utaenda kumlipa nini kwa sababu amekukomboa atakayekuwa na faida tena ni wewe kwa sababu yeye tena ndio amekuanalia uzima wa milele Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo upendo wa Mungu kwetu hauwezi kulinganishwa ni upendo wa agape. Upendo ambao hauna condition. Unconditional love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. upendo umeonekana katika kitabu cha Mathayo kama ukisoma uh, sorry. Ukisoma kitabu cha cha Luka sura ya kumi 29 na, na salasini na saba utaona namna gani upendo wa agape ulionekana kwa msamaria mwema aliyemsaidia mtu aliyepigwa na majambazi msamaria mwema aliyemsaidia mtu aliyepigwa na majambazi amemkuta yuko hoi hai akampeleka yeye hamjui wala msamaria hamjui akampeleka mahali atibiwe na yeye atalipa wala hataki kurudishiwa na yeye huo ni upendo wa agape Bwana Yesu asifiwe sana upendo wa pili ni upendo wa filio upendo wa filio ni upendo ambao una masharti huo ni upendo tunapendana wanadamu tunapendana upendo wa masharti Bwana Yesu asifiwe tunapendana upendo wa masharti watu wanafanya agreement ewa tunakuwa marafiki kwa hiyo nini na nini kinaweza kututenga mwanafusema pale kwa hiyo ukifanya hivi ukifanya hivi hatuwezi kuenda ukifanya hivi watu wanapeana masharti huo ni upendo wa filio ambao ni upendo una masharti bwana yesu asifiwe sana ni upendo wenye masharti. Huo upendo unaweza kusoma, unaweza kupata mfano mzuri katika kitabu cha Samweli wa kwanza, sura yake ya 18, mstari wa kwanza hadi wa nne. Ni upendo wa Daudi na Saul. Absaloma mwana wa Saul. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Daudi na Absaloma ambao walipendana lakini mwishowe ulileta shida. Upendo wa wanadamu mara nyingi unaleta shida kwa sababu unakuwa na masharti. Alafu asipo msipo enenda pamoja watu wanaamua kutengana. Kwa sababu ulikuwa na makubaliano. Na ndio maana hata mme na mke wanatengana wanapendana kwa ma, kwa, kwa, mafa, kwa faida mbalimbali Bwana Yesu asifiwe. Huo ni upendo wa tatu. Upendo wa mke na mme ni upendo wa tatu ambao ni upendo wa eros. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa eros ni upendo wa kimapenzi. Kwa hiyo upendo wa eros ni wa mke na mme. Mke na mme wanapopendana unatoka moyoni. Ni upendo ambao unakaa moyoni. Unataka kabisa unatoka katika roho kabisa mtu anasema mke wangu mimi nampenda. Huyu msichana mimi nampenda nitamuoa. Wengine hata ukishauriwa nini hautaki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo upendo unaweza kubadilika kesho. Unasema huyu simpendi tena kulingana na tabia. Kulingana na hiki anachokifanya. 
kulingana na nini na yeye atuelewani unasema huyo atuwezi kupendana tena ni upendo pia tunaposema upendo tunasema ni upendo bwana yesu asifiwe unaupenda lakini unapenda lakini kuna kuwa na shabaha fulani ya huo upendo kuna shabaha ni upendo ambao uko na reason fulani ya kupenda uko na reason fulani ya kupenda unaweza kwenda sokoni ukanunua nguo umeipenda hiyo nguo ukifika nyumbani unaona hii ndo nguo nilinunua ah nisingenunua hii rangi hiyo nguo utakaa nayo lakini si ile ambayo ulikuwa umependelea au utakuwa umeifurahia kama vile ulivyoweza kuifurahia ni upendo 